ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபுட்டிஸ் பேரடைஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா பலாப்பழ அப்பம் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காட்டும் வாங்க இப்போ நம்ம எப்படி பலாப்பழ அப்பம் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பலாப்பழ அப்பம் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு பத்து பலாப்பழம் இந்த மாதிரி உள்ள விதைய நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஐம்பது கிராம் வெள்ளம் இட்லி மாவு கொஞ்சம் நெய் கொஞ்சம் அரைக்கப்பளவு தண்ணி இப்போ எப்படி பலாப்பழ அப்பம் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பலாப்பழ அப்பத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாக காசு எடுத்துக்கலாம் ஐம்பது கிராம் வெள்ளம் லேட் பண்ணிக்கோங்க அரைக்கப்பளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வெள்ளம் நல்லா கரையணும் பாகு கரையத்துக்குள்ள நம்ம இந்த பலாப்பழத்தை மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பலாப்பழத்தை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உள்ளே இருக்க விதையெல்லாம் எடுத்துருங்க இதை மிக்சியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பலாப்பழத்தை நம்ம மிக்சியில் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துட்டோம் இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இட்லி மாவோட இதை கலந்துடலாம் வெள்ளமும் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு பாகு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போது அப்பத்துக்கு மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்ம அரைச்சி வச்ச இந்த பலாப்பழத்தை இந்த இட்லி மாவோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க வடிகட்டி வச்ச பாகு தண்ணியை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்பத்துக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம எப்படி அப்பம் செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பனியார கல் இந்த மாதிரி வச்சிருங்க கல் சூடாகணும் நெய்ய இந்த மாதிரி லைட்டாக தடவி விடுங்க உங்களுக்கு நெய் வேண்டாம்னா நீங்க எண்ணெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பனியார கல் நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க இந்த மாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக மேலே கொஞ்சம் நெய்ய விடுங்க இப்போ மூடி போட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் இவ்வளோ நல்லா வந்துருக்குன்ட்டு இப்போ இதை திருப்பி போடலாம் ஒரு ஃபோக் ஸ்பூனும் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு குச்சி எடுத்துக்கோங்க இதை திருப்பி போடலாம் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாருங்க பலாப்பழ அப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு ரெண்டு சைடும் வந்துருச்சு பலாப்பழ அப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு பிளேட்டில் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க பலாப்பழ அப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு எப்பவுமே நம்ம நெய் அப்பம் இல்லைனா வாழைப்பழ அப்பம் இல்லைனா ஸ்வீட் பனியாரம் அந்த மாதிரி தான் சாப்பிட்ருப்போம் இந்த மாதிரி பலாப்பழத்தில் நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டது இல்லை ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் 
எப்படி இருக்குன்னு என்னோட கமெண்ட்ஸ்ல வந்து சொல்லுங்க என்னோட வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி